Un pick-up artiste est-il un pervers narcissique Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et bonjour à toutes, je suis sûr qu'il y a des femmes qui regarderont cette vidéo. Nous allons parler de est-ce qu'un pick-up artiste est un putain de pervers narcissique La vérité c'est que je reçois plus trop mais à mes débuts sur le site avant d'avoir une certaine notoriété, avant d'être un peu reconnu vraiment, je recevais beaucoup de messages de femmes qui disaient « Ouais, t'es un vieux pervers, un, un pervers narcissique, ça se voit, machin. » Et c'est quelque chose qui m'affectait parce que ben, j'aurais pas dû, sans doute, tu vois. C'est comme les haters, c'est tout. Mais ça m'affectait parce que je me sentais tellement loin de ça. Moi qui suis dans l'empathie, qui veux vraiment donner un maximum d'orgasme aux femmes, qui se fait toujours attention à leur donner confiance en elles, à, à ce qu'elles soient mieux après qu'avant, tu vois. Entendre ce genre de truc, ça m'a fait du mal au début et vous l'entendrez peut-être si vous êtes un, un apprenti pick-up artiste, un, un, un dragueur en général, un séducteur, vous aurez sûrement droit un jour ou l'autre à ça et j'aimerais qu'on fasse le point un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique Un pervers narcissique, c'est une personne qui a une faible capacité d'empathie et qui détériore en fait, euh, qui a des répercussions négatives, néfastes sur l'entourage de son partenaire ou de sa partenaire, de la personne. Donc, tu vois, tu comprends bien que quand tu, tu, tu veux faire l'amour à une femme, tu veux lui donner du plaisir, elle sera mieux après qu'avant, donc elle sera de meilleure humeur, donc elle sera bien mieux dans ses bottes et donc ça aura des répercussions positives sur son entourage. Tu as une faible capacité d'empathie, bien quand tu veux lui donner du plaisir, la séduire, communiquer avec elle, la connaître, t'intéresser à elle, c'est de l'empathie tout ça, tu vois. Est pas, on n'est pas là pour tirer nos coups comme des égoïstes, c'est pas ma philosophie en tout cas. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais c'est pas la mienne, mes amis. Moi, je suis un mec, je ne ferais pas de mal à une mouche. C'est aussi pour ça, peut-être que au départ, j'avais pas beaucoup de succès. J'étais beaucoup trop nice guy, beaucoup trop. Enfin, j'avais beaucoup de lacunes, tu vois, faut pas se mentir. Mais voilà, me faire traiter de ça, c'est. Ça me fait monter au plafond, tu vois. Ce qui est vrai, c'est que j'avais commencé mon site, je ne sais pas si vous les avez lus, mes journaux de drag, Diary of French PUA, 1, 2, 3, 4, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, ça me ferait très plaisir, j'ai mis beaucoup de moi là-dedans. Et ben, c'est des journaux de drag où je racontais mes réussites, mais aussi mes échecs, tu sais, j'avais pas une, un orgueil extrême. Mais ça, pou ça pouvait faire éventuellement un peu égocentrique, mais en même temps, c'était quand même mon journal, donc j'étais obligé de parler de moi. Après, je, je faisais des analyses, je racontais. Euh, bah, euh, euh, j'en faisais des déductions, tu vois, des trucs qui pouvaient vous aider aussi et aider le public, lui faire donner de l'expérience par un travailleuse un peu. Mais après, je comprends que quand on lit en diagonale, quand on vient de l'extérieur, on peut mal interpréter tout ça, tu vois. Euh, comme j'ai dit, on ne peut pas avoir des conséquences destructrices sur, sur l'entourage si on ne ment pas. Tu ne vas pas faire acquitter euh, sa copine, son copain à une fille juste pour la baiser et la jeter, tu vois. Tu, on a, Concentre-toi sur les filles célibataires si c'est pour faire ça. Ou si tu ne veux pas la fille. Tu vois, tu il vois, y, y a des fois où il vaut mieux ne pas coucher avec la fille. Et ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, non, on ne veut pas faire du mal à la personne. On ne veut pas détruire. Et si on est simple, on a un gros travail psychologique à faire sur soi-même encore. Tu vois. Je sais qu'il y a des mecs qui, qui arrivent là parce qu'ils ont un peu la haine des femmes, un peu ci, un peu ça. Je me propose de vous remettre un petit peu bien dans vos baskets, en fait. Et vous allez voir, ça va disparaître. Et vous aurez beaucoup meilleurs résultats et des résultats plus sains, en tout cas. Et quand je dis sain, c'est s a i n mais vous aurez aussi un résultat plus sain, s e i n s Tu vois ce que je veux te dire Donc voilà. Donc, euh, après, on va pas se mentir, je connais pas tous les pick-up artistes. Je sais qu'il y en a un en France qui est sociopathe avéré, de toute façon, c'est clair et net. Euh, bah, si vous voyez de qui je parle, je m'en fous. J'ai pas envie qu'on en parle dans les commentaires parce que j'ai pas envie d'avoir de, des problèmes. Mais je sais qu'il y en a un qui est clairement. Euh, bah, c'est ça, c'est un peu sociopathe, c'est un gros problème de... Mais le game l'a aidé, tu vois, dans son business, dans sa relation avec les, les mecs, mais aussi dans sa relation avec les filles. Et donc, ça l'a quand même aidé. Et j'espère vraiment que depuis, bah, depuis cette époque où il était sociopathe, en tout cas, il s'est amélioré, tu vois. Je sais qu'il y a eu des histoires avec certains pick-up artistes, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de lobbies féministes qui veulent émasculer les hommes. Donc, clairement, un mec qui drague et qui a confiance en lui, ça les fait chier. Donc, bah, pervers narcissique, alors que c'est faux. Alors que c'est totalement faux, tu vois. Euh, les gens, ils ont peur des techniques de PNL, techniques d'hypnose, de ci, de ça. Ils croient qu'on peut leur faire faire ce qu'ils veulent pas faire au fond. Non, le secret du séducteur, c'est de faire faire aux filles ce qu'elles veulent faire au fond, mais qu'elles n'ont peut-être pas le cran de faire si tu les pousses pas un petit peu. C'est pas les manipuler, c'est les aider, tu vois. C'est influencer positivement. Comme quand tu, tu, tu as une décision difficile à prendre et que tu consultes ton entourage, c'est exactement pareil, en fait. Donc, voilà. C'est quelque chose d'éthique, on ne prend pas les femmes pour des objets, est pas des, 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 on n'est pas des morts de faim, au contraire justement, on est plus respectueux généralement que les morts de faim. Maintenant, un petit point sémantique, euh, 
comment vous dire ça sans choquer euh, ceux qui sont pro-pervers narcissiques euh, Pervers narcissique, ça n'existe pas en fait. C'est une maladie qui n'est pas reconnue. Ce n'est pas une maladie reconnue. Donc à partir de là, impossible d'être pervers narcissique. Et même, même, j'ai envie de vous dire ça les amis, même euh, pour ceux qui reconnaissent certaines euh, écoles de psychanalyse, qui reconnaissent un pervers narcissique, il n'y a que 2% de la population qui serait pervers narcissique. Moi, quand j'ouvre un bouquin qui parle de pervers narcissique, je vois un putain de truc marketing où on dit aux gens, mais non, c'est pas ta faute si leur relation n'a pas marché, c'était un pervers narcissique. C'est pas ta faute, c'est lui, c'est un pervers narcissique. C'est Non, toi, t'es génial, t'es si, t'es ça, t'as pas à te remettre en question, t'es parfaite. Lui, c'est un pervers narcissique. On voit des pervers narcissiques partout. Pourquoi bah Parce que ça fait vendre, c'est facile, tu vois, pour une femme d'entendre ça et de dire c'est un pervers narcissique, c'est pas ma faute, tu vois. Alors qu'en fait, non, non, c'est pervers narcissique, même si, alors vous savez que j'aime pas la psychanalyse, hein, mais même si on prend en compte la psychanalyse, on peut reconnaître son utilité, même si on admet que ça peut exister les pervers narcissiques, alors que c'est pas une maladie reconnue, il n'y a que 2% de la population. Moi, quand je parle avec des meufs, elles ont toutes deux ou trois pervers narcissiques dans leur entourage, machin, c'est faux, c'est faux, c'est pas possible. Prends les stats, c'est pas possible. Donc il y a une exagération énorme autour de ça. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, il y a un sexisme, on va pas se mentir, euh, des pervers narcissiques hommes, on en voit partout, mais des perverses narcissiques femmes, on n'en parle jamais, quasiment jamais. Et pourtant, il y a aussi des femmes qui harcèlent les mecs, il y a aussi des femmes qui brisent les mecs psychologiquement, il y a des femmes qui font beaucoup de mal à leur homme. Et oui, mais ça existe aussi, et on n'en parle jamais. Putain de sexisme, sexisme inversé, comme dirait l'autre. C'est chaud, c'est le sexisme anti-homme presque, là. Toujours l'homme qui, qui a un gros porc, qui est sale, qui est ci, qui est ça. Est, ça donne à réfléchir. Je vais quand même aller jusqu'à la remise en question, parce que généralement je me remets en question. Non, je suis allé faire le test du pervers narcissique, le test officiel. Vous pouvez aller sur mon site internet, je vous ai mis un lien pour faire le test vous aussi, le lien est dans la description vers l'article. Euh, J'ai passé ce test, vous pouvez aller le passer pour voir si vous n'êtes pas pervers narcissique. Euh, C'est à partir de 14, si vous avez 14 réponses euh, positives, vous êtes potentiellement pervers narcissique. J'ai eu 7 sur 30 à ce test. 7. Je suis... Moins de la moitié d'un pervers narcissique. <rire> Donc voilà, n'hésitez pas à aller passer ce test. Pour moi, en tant que pick up artiste, je ne suis pas un pervers narcissique. Donc tous les pick up artistes ne sont pas des pervers narcissiques. C'est officiel grâce à ce test. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il peut y en avoir. Mais il faut arrêter d'en voir partout. Voilà. Et si jamais on admet que ça existe. Voilà pour la conclusion. Si vous avez bien aimé cette vidéo sur le pervers narcissique, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. J'espère n'avoir choqué personne. À vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, même si sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tout ça, ça me ferait très plaisir de vous revoir dessus. Rejoignez le groupe Facebook, téléchargez le guide gratuit dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.